ஸ்டூடெண்ட் இன்றைக்கி என்ன டாபிக் பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜாகிரஃபியில் ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் டாபிக் தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ அது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹிமாலயஸ் பற்றி தான் நம்ம இன்றைக்கி தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் ஸோ இந்த இன்ஃபர்மேஷன்லாம் எங்கேருந்து கேதர் பண்ணியிருக்கேன்னு பார்த்தீங்கன்னா டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் நியூ சோஷியல் சயின்ஸ் புக்லேருந்து கேதர் பண்ணியிருக்கேன் ஒரு த்ரீ பேஜஸ்க்கு பார்த்தீங்கன்னா ஹிமாலயஸ் பற்றி டீட்டெயிலாக கொடுத்துருக்காங்க ஸோ எந்த பேஜ்லேருந்து எந்த பேஜ் வரைக்கும் கவர் ஆகுது அப்படின்றத நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் வந்து போடுறேன் ஸோ நீங்கள் வந்து டிஎன்பிஎஸ்சி யூபிஎஸ்சி ப்ரிப்பேர் பண்ணுறீங்கன்னா இந்த டாபிக் வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் டாபிக் ஸோ ஜாகிரஃபியில் பார்த்தீங்கன்னா இது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் டாபிக் ஸோ இதில் வந்து ஒன் ஆர் டூ கொஷின்ஸ் வந்து நீங்கள் வந்து எதிர்பார்க்கலாம் ஸோ இப்போ இன்ட்ரடக்ஷன் போகலாம் நம்ம ஸோ மேஜர் ஃபிசியோகிராஃபிக் டிவிஷன் ஆஃப் இந்தியா அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்தியாவோட இயற்கை அமைப்பை பொறுத்து ஆறு வகையாக வந்து ஆறு பிரிவுகளாக பிரிச்சுருக்காங்க ஸோ என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹிமாலயன் மவுண்டன்ஸ் கிரேட் நார்தன் பிளைன்ஸ் பெனன்சுலார் பிளாட்டியூ இண்டியன் டெசர்ட் கோஸ்டல் பிளைன்ஸ் ஐலாண்ட்ஸ்னு ஆறு வகையாக பிரிச்சுருக்காங்க ஸோ இங்கே மேப் இருக்கும் அதை பார்த்தா உங்களுக்கு புரியும் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா ஹிமாலயன் மவுண்டன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா நார்த் மேலே பிரிச்சுருக்காங்க அது கீழே நார்தன் பிளைன்ஸ் ஸோ இந்த சைட் பார்த்தீங்கன்னா வெஸ்ட்டில் பா ஈஸ்டில் பார்த்தீங்கன்னா இந்தியன் டெசர்ட் ராஜஸ்தானில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்தியன் டெசர்ட் வரும் ஸோ சவுத் சைட்லலாம் பார்த்தீங்கன்னா பெனன்சுலார் பிளாட்டி வரும் ஸோ ரெண்டு சைடு கடல் பகுதியில் பார்த்தீங்கன்னா கோஸ்டல் பிளைன்ஸ் கீழே வந்து ஐல இந்தியன் ஐலாண்ட்ஸ் பிரிச்சுருக்காங்க ஸோ ஆறு வகையாக பிரிச்சுருக்காங்க எப்படி வந்து இந்தியன் மேப்பை வந்து அதோடய இயற்கை அமைப்பு பொறுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஆறு வகையாக பிரிச்சுருக்காங்க ஹிமாலயன் மவுண்டன்ஸ் நார்தன் பிளைன்ஸ் இந்தியன் டெசர்ட் பெனன்சுலார் பிளாட்டி கோஸ்டல் பிளைன்ஸ் த இண்டியன் ஐலாண்ட்ஸ்னு பிரிச்சிருக்காங்க ஸோ நம்ம வந்து இன்றைக்கி வந்து ஹிமாலயன் மவுண்டன்ஸ் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ அடுத்தடுத்த வீடியோஸில் பார்த்தீங்கன்னா மற்ற ஐந்து வகையும் வந்து பார்ப்போம் நம்ம ஸோ ஹிமாலயன் மவுண்டன்ஸ் பார்க்க போகிறோம் ஹிமாலயன் மவுண்டன்ஸ்க்கு இன்னொரு பேர் இருக்குது அது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா வடக்கு மலைகள் ஸோ நார்தன் மவுண்டன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் இதை ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா கன்சிஸ்ட் ஆஃப் எங்கஸ்ட் அந்த லாஃப்டியஸ்ட் மவுண்டன் செயின் இன் த வேர்ல்ட் பிகாஸ் தே ஹவ் பின் ஃபார்ம்ட் ஒன்லி ஃபியூ மில்லியன் இயர்ஸ் அகோ ஸோ இது பார்த்திங்கன்னா இளம் உலகின் இளமையான மற்றும் மிக உயரமான மலைத்தொடர்களை கொண்டதாகும் ஏன் ஏன் வந்து இளமையான மலைத்தொடர் யங்கஸ்ட் ஃபோல் மவுண்டன் சொல்கிறாங்கன்னா ஃபியூ மில்லியன் இயர்ஸ் ஆகோ தான் ஃபார்ம் ஆகிருக்கனால இது யங்கஸ்ட் ஃபோல் மவுண்டன் சொல்கிறாங்க அதே வந்து ஓல்டஸ்ட் ஃபோல் மவுண்டன் எதுன்னு பார்த்திங்கன்னா ஆரவல்லி ரேஞ்ச் வந்து ஓல்டஸ்ட் ஃபோன் மவுண்டன் சொல்லுவாங்க ஸோ இங்கே டூ யூனோன்னு கொடுத்துருக்காங்க பார்த்திங்களா அங்கே வந்து சொல்லியிருக்காங்க பாருங்கள் ஸோ ஆரவல்லி எங்கே இருக்குன்னா ராஜஸ்தானில் வந்து ராஜஸ்தான் ரீஜனில் வந்து ஆரவல்லி மவுண்டன் இருக்குது ஸோ இந்த ஹிமாலயன் மவுண்டன்ஸ் வந்து எப்படி ஃபார்ம் ஆகிருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபோல்டிங் ஆஃப் த இயர்த் க்ரஸ்ட் டியூ டு டெட்டனாய்க் ஆக்டிவிட்டி ஸோ டென்ட் டெட்டனாய்க் ஆக்டிவிட்டி மூலமாக பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஃபார்ம் ஆகிருக்கும் இந்த இயர்த் க்ரஸ்ட் ஃபோல்ட் ஆனதுனால இந்த ஹிமாலயன் மவுண்டன்ஸ் வந்து ஃபார்ம் ஆகிருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இட் ஸ்ட்ரெச்சஸ் ஃபார் அ டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் டூ டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர் ஃப்ரம் த இண்டஸ் கார்ஜ் இன் த வெஸ்ட் டு பிரம்மபுத்ரா கார்ஜ் இன் த ஈஸ்ட் ஸோ இது வந்து இந்த டிஸ்டன்ஸ் வந்து ஹிமாலயன் மவுண்டன்ஸோட டிஸ்டன்ஸ் எப்படி பரவி இருக்குன்னா ஹி இண்டஸ் கார்ஜ் இந்த வெஸ்ட் டு பிரம்மபுத்ரா கார்ஜ் இந்த ஈஸ்ட் எத்தனை கிலோமீட்டர்னு பார்த்தீங்கன்னா டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டருக்கு பரவி இருக்கும் அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு புரியும் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா வெஸ்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா இன் இண்டஸ் கார்ஜ்லேருந்து ஈஸ்டில் வந்து பிரம்மபுத்ரா வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா வந்து டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர் வந்து பரவி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இதோட வித் பார்த்திங்கன்னா நார்தன் மவுண்டன் பார்த்திங்கன்னா ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர் காஷ்மீர்லேயும் டூ தௌ டூ ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர் அருணாச்சல் பிரதேஷ்லேயும் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க த பாமீர் நாட் பாப்புலர் இன் ஓனர்ஸ் த ரூஃப் ஆஃப் த வேர்ல்ட் இஸ் கத் இஸ் த கனெக்டிங் லிங்க் பிட்வீன் த ஹிமாலயாஸ் அண்ட் த ஹை ரேஞ்சஸ் ஆஃப் சென்ட்ரல் ஏஷியா ஃப்ரம் த பாமீர் த அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இங்கே பார்த்திங்கன்னா இந்த பாமீர் முடிச்சுன்னு இருக்கும் ஸோ காஷ்மீர் காஷ்மீருக்கு மேலே பார்த்திங்கன்னா பாமீர் முடிச்சுன்னு இருக்கும் ஸோ அதுக்கு பார்த்திங்கன்னா இன்னொரு பேர் இருக்குது உலகின் கூரை ரூஃப் ஆஃப் த வேர்ல்டு அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ இது பார்த்திங்கன்னா ம மத்திய ஆசியாவின் உயரமான தொட தொடரையும் அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா இமய மலையில் இருக்க ம மவுண்டன்ஸையும் பார்த்திங்கன்னா இது வந்து கனெக்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்குது இந்த பாமீர் நாட் பார்த்திங்கன்னா பகுதி இந்த பாமீர் நாட்
ஸோ இந்த சைடு காஷ்மீர் அந்த சைட்லாம் பார்த்திங்கன்னா வந்து வெஸ்டர்ன் ஹிமாலயாஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த நேபாள் பகுதிகளெல்லாம் சென்ட்ரல் ஹிமாலயாஸ் அதே மாதிரி இந்த ஈஸ்டர்ன் ஈஸ்டர்ன் ஹிமாலயாஸ்லாம் பார்த்திங்கன்னா இந்த நார்த் ஈஸ்டர்ன் ஸ்டேட்ஸ்லலாம் ஈஸ்டர்ன் ஹிமாலயாஸாக வரும் ஸோ அதுக்கு இன்னொரு பேர் பேர் பார்த்திங்கன்னா பூர்வாஞ்சல் ஹில்ஸ் தான் ஈஸ்டர்ன் ஹிமாலயாஸ்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ முதல்ல பார்த்திங்கன்னா மூணு வகையாக பிரிக்கிறாங்கன்னு சொன்னோம் இல்லையா ட்ரான்ஸ் ஹிமாலயாஸ் இல்லைன்னா வெஸ்டர்ன் ஹிமாலயாஸ் அப்படின்னு ஸோ ட்ரான்ஸ் ஹிமாலயாஸ் பற்றி பார்ப்போம் நம்ம இப்போ ஃபஸ்ட்டு ஸோ ட்ரான்ஸ் ஹிமாலயாஸ்க்கு இன்னொரு பேர் பார்த்திங்கன்னா வெஸ்டர்ன் ஹிமாலயாஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா இட் லைஸ் டு த நார்த் ஆஃப் கிரேட் ஹிமாலயன் ரீச் இட் லைஸ் இன் ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் அண்ட் த ட்ரிபிட்டியன் பிளாட்டி அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த மலைகள்லாம் பார்த்திங்கன்னா ஜம் ஜம்மு காஷ்மீர் அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா திபத்தை அந்த டிபட் பிளாட்டியில் வந்து அமைஞ்சிருக்கும் ஸோ இதோட பரப்பு பார்த்திங்கன்னா பரப்பளவு பார்த்திங்கன்னா திபத்தில் வந்து அதிகமாக இருக்கிறனால இது வந்து திபத்திய நியமய மலையணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த ட்ரான்ஸ் ஹிமாலயஸ்க்கு வந்து வெஸ்டர்ன் ஹிமாலயாஸ்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இதோட பரப்பளவு வந்து திபத்திய நியமய இமய மலையில் அதிகமாக இருக்கிறனால திபத் திபத்திய நியமய மலையணும் சொல்கிறாங்க திபத் பகுதியில் வந்து அதிகமாக இதோட பரப்பளவு இருக்கிறனால திபத்திய நியமய மலையணும் அப்படின்னு அழைக்கப்படுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க The Trans Himalayas are about 400 km wide, wide in, in its eastern and western extremes and about 225 km wide in its central part. So, if you look at the mountains, you can see the mountains of 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 the mountains. So, you can see the mountains of 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 the mountains. என்னென்ன <laughs> ஜாஸ்கர் லடாக் கைலாஷ் காரக்குரம் ஸோ இதை வந்து நீங்கள் பார்த்துக்கணும் என்னென்ன இருக்குது அப்படின்றத பார்த்துக்கோங்க ஜாஸ்கர் லடாக் கைலாஷ் அண்ட் காரக்குரம் இருக்குதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ நீங்கள் மேப்பில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக புரியும் ஸோ பார்த்திங்கன்னா இந்த ட்ரான்ஸ் ஹிமாலயஸில் பார்த்திங்கன்னா லடாக் ஜாஸ்கர் இருக்கும் ஸோ கைலாஷ் ரேஞ்ச் பார்த்திங்கன்னா இங்கே வ இங்கே இருக்கலாம் கைலாஷ் ரேஞ்ச் ஸோ நான் உங்களுக்கு வேறு மேப் காட்டுறேன் ஸோ இதான் பார்த்திங்கன்னா ட்ரான்ஸிங் மாலயஸ் மேலே வரதெல்லாம் ட்ரான்ஸிங் மாலயஸ் அதுக்கு நடுவில் வரதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா வந்து அதுக்கு அடுத்தது வரதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா ஹிமாலயா சென்ட்ரல் ஹிமாலயஸ் ஸோ ஈஸ்டர்ன் சைடு வரதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா பூர்வாஞ்சல் ஹில்ஸ் ஸோ ட்ரான்ஸ் ட்ரான்ஸ் ஹிமாலயாஸ் பாருங்கள் ஸோ இந்த பகுதி தான் ட்ரான்ஸ் ஹிமாலயஸ் இங்கே வரது இல்லையா ட்ரான்ஸ் ஹிமாலயஸ் இதுக்கு அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா டெத்தி சி வரும் ஸோ அதுக்கு அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா இங்கே வந்து ஹிமாத்ரி வரும் ஸோ அடுத்தது வந்து ஹிமாச்சல் வரும் அதுக்கப்புறம் ஷிவாலிக் வரும் ஸோ இந்த சைடு ஈஸ்டர்லாம் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து பூர்வாஞ்சல் ஹில்ஸ் வரும் ஸோ பாருங்கள் இங்கே பாருங்கள் காரக்கோரம் லடாக் ஜாஸ்கர் பார்த்திங்கன்னா இங்கே வரும் ஸோ காரக்கோரம் லடாக் ஜாஸ்கர் கைலாஷ் ரேஞ்ச் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ட்ரான்ஸ் ஹிமாலயஸ்லேருந்து வரும் ஸோ அடுத்தது ஹிமாலயாஸ் ஹிமாலயாஸ் பற்றி பார்ப்போம் ஹிமாலயாஸ் ஹிமாலயாஸ் எப்படி உருவாச்சுன்னு பார்த்திங்கன்னா அங்காரா கோண்ட்வாண்டா அப்படின்ற நிலப்பகுதி இருக்கும் ஸோ அந்த அந்த நிலப்பகுதியில் இருக்க தட்டுகள் வந்து நகரும் போது நடுவில் பார்த்திங்கன்னா டெத்தீஸ்ன்னு ஒரு கடல் இருந்திருக்கும் அந்த டெத்தீஸ் க டெத்தீஸ்ன்ற கடல் மறைஞ்சு ஸோ அந்த கட அங் இருக்க கடல் கல் மண் இந்த செடிமெண்ட்ஸ் எல்லாம் சேர்ந்து இமயமலையாக உருவாகிருக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ ஹிமாலயாஸ் பார்த்திங்கன்னா நியூ யங் ஃபோல் மவுண்டன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ இங்கே உங்களுக்கு வந்து ஒரு வீடியோ டிஸ்பிளே பண்ணுறேன் ஸோ அந்த வீடியோவில் வந்து உங்களுக்கு ஈஸியாக வந்து புரியும்
ஸோ நீங்கள் இப்போ பார்த்தீங்க இல்லையா ஸோ அந்த அங்காரம் கோண்டுவான்ற இந்த ரெண்டு நிலப்பகுதி அந்த தட்டுகள் ந நகரும்போது நடுவில் தெட்டி சென்ற கடல் பார்த்திங்கன்னா மறைஞ்சி உருவானது தான் இந்த ஹிமாலயன் மவுண்டன்ஸ் ஸோ அந்த அந்த டெத்தீஸ் கடலோட இந்த கடல் மண் அந்த செடிமண்ட்ஸ்லாம் சேர்ந்து உருவானது தான் இந்த ஹிமாலயன் மவுண்டன்ஸ் ஸோ இந்த ஹிமாலயன் மவுண்டன்ஸை பார்த்தீங்கன்னா மூணு வகையாக பிரிக்கிறாங்க அது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கிரேட் ஹிமாலயாஸ் லெஸ்ஸர் ஹிமாலயாஸ் அந்த ஷிவாலிக்ஸ் அப்படின்னு பிரிக்கிறாங்க ஸோ ஹிமா கிரேட்டர் ஹிமாலயாஸ்க்கு இன்னொரு பேர் பார்த்தீங்கன்னா ஹிமாத்ரி அதேமாதிரி லெ லெஸ்ஸர் ஹிமாலயாஸ்க்கு இன்னொரு பேர் பார்த்தீங்கன்னா ஹிமாச்சல் ஷிவாலிக்கு பார்த்தீங்கன்னா அவுட்டர் ஹிமாலயாஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ நம்ம முதல்ல வந்து கிரேட்டர் ஹிமாலயாஸ் அதாவது ஹிமாத்ரி பற்றி பார்ப்போம் த கிரேட்டர் ஹிமாலயாஸ் ரைஸ் அப்ரப்ளி லைக் அ வால் நார்த் ஆஃப் த லெஸ்ஸர் ஹிமாலயாஸ் த கிரேட் ஹிமாலயாஸ் ஆர் அபவுட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கிலோமீட்டர் வைட் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த ஹிமாலயாஸ் பார்த்திங்கன்னா மோஸ்ட் ஆஃப் த ஹையஸ்ட் பீக் எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா இந்த ஹிமாத்ரி த கிரேட் ஹிமாலயாஸில் தான் இருக்கும் ஸோ இந்த கிரேட் ஹிமாலயாஸ்க்கு தமிழ் என்ன பேர் பார்த்திங்கன்னா பெரிய இமயமலை ஸோ இந்த பெரிய இமயமலை பார்த்திங்கன்னா இந்த சிறிய அமை இம் இமயமலைக்கு வட வடக்குக்கு மிக உயர்ந்து செங்கு செங்குத்தாக அமைந்திருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இந்த கிரேட்டர் ஹிமாலயாஸ் பார்த்திங்கன்னா அந்த லெஸ்ஸர் ஹிமாலயாஸ்க்கு நார்த்தாக மிக அதிகமாக உயர்ந்த வால் மாதிரி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இதன் ச இதோட சரா சராசரி அகலம் பார்த்திங்கன்னா டுவெ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கிலோமீட்டர் அதே மாதிரி உயரம் பார்த்திங்கன்னா ஹைட்டு பார்த்திங்கன்னா சி சிக்ஸ் தௌசண்ட் மீட்டர் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க த கிரேட்டர் ஹிமாலயாஸ் ரிசீவ் லெஸ்ஸர் ரெயின்ஃபால் ஆஸ் கம்பேர் டு த கம்பேர் டு த லெஸ்ஸர் ஹிமாலயாஸ் அந்த ஷிவாலிக்ஸ் ஸோ அவுட்டர் ஹிமாலயாஸ் அந்த கிரேட்டர் ஹிமாலயாஸ் வந்து மற்ற ரெண்டு ஹிமாலயாஸை கம்பேர் பண்ணும்போது பார்த்திங்கன்னா கம்மியான ரெயின்ஃபால் தான் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இங்கே பார்த்தீங்களா நம்ம ஏற்கனவே ட்ரான்ஸ் ஹிமாலயாஸ் பார்த்தோம் அதுக்கு அடுத்து அந்த ட்ரான்ஸ் ஹிமாலயாஸில் தான் உங்களுக்கு ஜாஸ்கர் லடாக் கைலாஷ் காரக்கோரம்லாம் வரும்னு பார்த்தோம் ஸோ அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நடுவில் டெத்தீஸ் கடல் இருக்கும் ஸோ அது கீழே பார்த்தீங்கன்னா கிரேட்டர் ஹிமாலயாஸ் ஆர் ஹிமாத்ரி வரும் ஸோ இது இப்போ எவ்வளோ தூரம் எக்ஸ்டெண்ட் ஆகுது அப்படின்றத பாருங்கள் அதுக்கடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா லெஸ்ஸர் ஹிமாலயாஸ் வரும் இந்த பகுதியில் பார்த்தீங்கன்னா லெஸ்ஸர் ஹிமாலயாஸ் அது இங்கே பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஷிவாலிக் பார்த்தீங்கன்னா அவுட்டர் ஹிமாலயாஸில் வரும் ஸோ இங்கே எப்படி நீங்கள் ஈஸ்ட்லேருந்து வெஸ்ட் டேரக்ஷன் வந்தீங்கன்னா எதெல்லாம் கவர் ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அருணாச்சல் பிரதேஷ் பூட்டான் வெஸ்ட் பெங்கால் நேபா உத்தரகாண்ட் ஹிமாச்சல் பிரதேஷ் காஷ்மீர் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து கவர் ஆகிற மாதிரி வரும் உங்களுக்கு ஸோ ஷிவாலிக்கில் பார்த்திங்கன்னா ஈஸ்ட்லேருந்து வெஸ்ட்டில் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அருணாச்சல் பிரதேஷ் பூட்டான் வெஸ்ட் பெங்கால் நேபால் உத்தரகாண்ட் ஹிமாச்சல் பிரதேஷ் காஷ்மீர் இதெல்லாமே கவர் ஆகும் ஸோ உங்களுக்கு வந்து புரிஞ்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ கிரேட்டர் ஹிமாலயாஸ் ஆர் ஹிமாத்ரி அதுக்கடுத்து லெஸ்ஸர் ஹிமாலயாஸ் அதுக்கப்புறம் வந்து ஷிவாலிக் ஆர் அவுட்டர் ஹிமாலயாஸ் வந்து வரும் ஸோ என்ன பார்த்தோம் நம்ம ல கிரேட்டர் ஹிமாலயாஸ் பார்த்திங்கன்னா மற்ற ரெண்டு ஹிமாலயாஸ் கம்பேர் பண்ணும்போது லெஸ்ஸர் ஹிமாலயாஸ் அண்ட் ஷிவாலி ஹிமாலயாஸ் வந்து கம்பேர் பண்ணும்போது லெஸ் லெஸ் ரெயின்ஃபால் தான் கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க ஃபிசிக்கல் வெதர் இஸ் லெஸ் எஃபெக்டிவ் ஓவர் த கிரேட்டர் ஹிமாலயாஸ் ஆஸ் கம்பேர் டு த அதர் ரேஞ்சஸ் ஆல்மோஸ்ட் ஆல் ஆஃப் த லாஃப்டி பீக்ஸ் ஆஃப் த ஹிமாலயாஸ் ஆர் லொக்கேட்டட் இன் திஸ் ரேஞ்ச் த நோட்டபிள் ஒன் ஆர் மவுண்ட் எவரெஸ்ட் மவுண்ட் எவரெஸ்ட் ஹைட் என்ன எயிட் ஃபோ எயிட் எயிட் ஃபோர் எயிட் மீட்டர் ஸோ என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா அந்த மிக உயரமான மலைகள் மலை சிகரம் எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா வந்து இந்த கிரேட்டர் ஹிமாலயாஸ் ஹிமாத்ரியில் தான் இருக்கும் ஸோ இது கூட ஒரு கொஷனாக கேட்கலாம் ஸோ மிக உயரமான மலைகள் வந்து எந்த பகுதியில் இருக்குது அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா கிரேட்டர் ஹிமாலயாஸ் இல்லைன்னா ஹிமாத்ரியில் இருக்குது அப்படின்றத டிக் பண்ணுங்கள் நீங்கள் ஸோ என்னென்ன இருக்குதுன்னு பாருங்கள் மவுண்ட் எவரெஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா எயிட் எயிட் ஃபோர் எயிட் இருக்குது கஞ்சன்சங்கா எயிட் எயிட் ஃபைவ் எயிட் சிக்ஸ் மீட்டர் இருக்குது மவுண்ட் எவரெஸ்ட் இஸ் லொக்கேட்டட் இன் நேபால் அண்ட் கஞ்சன்ஜங்கா இஸ் லொக்கேட்டட் பிட்வீன் நேபால் அண்ட் சிக்கிம் திஸ் ரேஞ்ச் இஸ் த மோஸ்ட் கண்டினியூஸ் ஆஃப் ஆல் ரேஞ்சஸ் இட் இஸ் அ ரீஜன் ஆஃப் பர்மனன்ட் ஸ்னோ கவர் ஸோ இந்த ஹைட்டான பீக்ஸ் எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா ஸ்னோ கவர் வந்து அதிகமாக இருக்கும் so it is it has many glacier gangotri yamunotri chn or some of them so gangotri yamunotri chn pagudhi illa pathina in the greater himalayas adha himadri la da amenjirukku abindradha solliranga so inga pathina
ஹிமா இங்கே ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துருக்காங்க ஹிமாலயா இஸ் த ஹோம் ஆஃப் த செவரல் ஹை பீக்ஸ் ஹவ் அவர் இட் ஹோல்ஸ் த ரெக்கார்ட்ஸ் ஆஃப் ஹேவிங் த மேக்ஸிமம் நம்பர் ஆஃப் ஹையஸ்ட் பீக் அமாங் எனி மவுண்டன்ஸ் ரேஞ்ச் இன் த வேர்ல்ட் அவுட் ஆஃப் ஃபோர்டீன் ஹையஸ்ட் பீக்ஸ் இன் த வேர்ல்ட் ஹிமாலயாஸ் ஹோல் நைன் ஸோ நம்ம செவரல் ஹை ஹை பீக்ஸ் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா வந்து மோஸ்ட் ஆஃப் த ஹை பீக்ஸ் வந்து ஹிமாலயாஸில் தான் இருக்குது வேர்ல்டில் இருக்க ஹையஸ்ட் டாப் ஃபோர்டீன் ஹை பீக்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா நைன் வந்து ஹிமாலயாஸில் இருக்குது அப்படின்றது கொடுத்துருக்காங்க அடுத்த லெஸ்ஸர் ஹிமாலயாஸ் அது ஹிமாச்சல் பத பற்றி பார்ப்போம் ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா மிடிலில் இருக்கும் ஏற்கனவே நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா லெஸ்ஸர் ஹிமாலயாஸ் பார்த்திங்கன்னா கிரேட்டர் ஹிமாலயாஸ்க்கும் ஷிவாலிக்கும் நடுவில் இருக்கிறது தான் லெஸ்ஸர் ஹிமாலயாஸ் ஸோ அந்த பாயிண்ட்டை தான் மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க ஹைட் வேரி ப வேரி எவ்வளோ ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ தௌசண்ட் மீட்டர் இட் வித் வேரியஸ் அப் டு எயிட் கிலோமீட்டர் த மேஜர் ராக்ஸ் ஆஃப் திஸ் ரேஞ்ச் ஆர் ஸ்லேட் லைம்ஸ்டோன் குவாட் சைட் திஸ் ரீஜன் இஸ் சப்ஜெக்ட் டு எக்ஸ்டென்சிவ் வெரோஷன் டியூ டு ஹெவி ரெயின்ஃபால் டிஃபாரஸ்டேஷன் அண்ட் அர்பனைசேஷன் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து நிறைய வந்து ஸ்லேட்டு லைம் ஸ்டோனு குவாட் சைட் அதெல்லாம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நகரமயமாக்கல் ஹெ அதே மாதிரி அதிகமான ம மலை காடுகள் அழிக்கப்படுவதுனால நிறைய வந்து ம மண் சரிவுகள் வந்து ஏற்பட ஆரம்பிச்சிருச்சு அப்படின்றத சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இந்த இங்கே வந்து இந்த தொடரில் பார்த்திங்கன்னா சுண்ணாம்பு பறைகள் மணற்பாறைகள் வெண்கரு பாறைகள்லாம் இருக்குது அப்படின்றத சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இந்த இடத்துல வந்து என்னென்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா பீர் பஞ்சால் தௌலதர் மகா பர்பத் இதெல்லாம் வந்து இம்பார்ட்டண்ட் மவுண்டன் ரேஞ்சஸாக இந்த பகுதியில் இருக்குது லெசர் ஹிமாலயஸில் இருக்குது நம்ம வந்து கிரேட்டர் ஹிமாலயஸில் வந்து நைன் பீக்ஸ் பார்த்தோம் இல்லையா அந்த மாதிரி இங்கே இந்த லெசர் ஹிமாலயஸில் பார்த்தீங்கன்னா பீர் பஞ்சல் தௌலதார் மகா பர்பத் இருக்குது த மவுண்டன் ரேஞ்சஸ் ஃபவுண்ட் இன் திஸ் பார்ட் மேஜர் ஹில் ஸ்டேஷன் ஆஃப் த ஹிமாலயஸ் ஆர் லொக்கேட்டட் இன் திஸ் ரேஞ்ச் சிம்லா முசூரி நைனிடால் அல்மோரா ராணிகேட் டார்ஜிலிங் இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா இந்த ஹில் ஸ்டேஷன்ஸ் எல்லாமே வந்து எங்கே இருக்குன்னா இந்த லெசர் ஹிமாலயாஸ் ஹிமாச்சலில் தான் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இது கூட ஒரு கொஷினாக கேட்கலாம் ஃபேமஸான ஹில் ஸ்டேஷன்ஸ்லாம் எந்த பகுதியில் இருக்குது அப்படின்னு இப்போ சிம்லா வந்து எந்த பகுதியில் இருக்குது கிரேட்டர் ஹிமாலயாஸில் லெசர் ஹிமாலயாஸில் இல்லை வந்து ஷிவாலிக்கில் இருக்கா அப்படின்னு கேட்கும்போது லெசர் ஹிமாலயாஸ் தான் இது கேன்சல் ஸோ இப்படி ஒவ்வொன்றும் வந்து நீங்கள் பார்த்து பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோங்க ஸோ அடுத்தது வந்து இந்த பகுதியில் என்ன இருக்குதுன்னு பார்த்தோன்னா பீர் பஞ்சல் தௌலதார் மகா பர்பத் இருக்குன்னு பார்த்தோம் இல்லையா ஸோ அதை வந்து நம்ம மேப்பில் வந்து பார்ப்போம் ஸோ பார்த்திங்கன்னா பீர் பஞ்சல் பார்த்திங்கன்னா இங்கே இருக்கும் காஷ்மீர் பகுதியில் இருக்கும் ஸோ தௌலதார் பார்த்திங்கன்னா வந்து காஷ்மீரியும் ஹிமாச்சல் பிரதேசியும் ஒட்டின மாதிரி இருக்கும் ஸோ மகா பர்பத் பார்த்திங்கன்னா என்டையராக வந்து நேபாளில் கவர் ஆகிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ பீர் பஞ்சால் தௌலதார் மகா பர்பத்லாம் இதில் இருக்க இம்பார்ட்டண்ட் ரேஞ்சஸ் ஸோ பீர் பஞ்சால் பார்த்திங்கன்னா இது வந்து லார்ஜஸ்ட் இந்த லெசர் ஹிமாலயாஸில் பார்த்திங்கன்னா வந்து லார்ஜஸ்ட் ரேஞ்சாக இருக்குது ஸோ இங்கே பார்த்திங்கன்னா தியோடிப்பா இந்திராசன்ற லார்ஜஸ்ட் பீக்கும் இந்த பீர் பஞ்சலில் வந்து இருக்குது அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா லாங்கஸ்ட் ரெயின் டனலும் இங்கே இந்த பீர் பஞ்சலில் தான் இருக்குது ஸோ இந்தியாவிலே பார்த்திங்கன்னா லாங்கஸ்ட்டு ரெயின் டனல் வந்து எங்கே இருக்குன்னா பீர் பஞ்சலில் இருக்குது ஸோ அதோட ஹைட் பார்த்திங்கன்னா ஸோ அதோட நீளம் பார்த்திங்கன்னா லெவன் லெவன் டூ ஒன் ஃபைவ் கிலோமீட்டர் வரும் ஸோ நான் கிலோமீட்டரில் சொல்லியிருக்கேன் ஸோ இந்த பீர் பஞ்சலில் தான் இருக்குது இந்த இடத்துல தான் இருக்குது எங்கே இருக்குன்னா லெசர் ஹிமாலயஸில் இருக்குது அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா பானிகல் டனல் இங்கே தான் இருக்குது பீர் பஞ்சலில் தான் இருக்குது ஸோ இதெல்லாம் புக்கில் இல்லை அடிஷ்னல் இன்ஃபர்மேஷன் அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா ரோட்டங் பாஸ் ரோட்டங் பாஸ் பார்த்திங்கன்னா பீர் பஞ்சலில் தான் இருக்குது ஸோ அதுக்கப்புறம் தௌலதரில் பார்த்திங்கன்னா காங்கரா வேலி இருக்கும் ஸோ அதே மாதிரி இதில் வந்து ஹனுமஞ்சிகா டிப்பா அப்படின்ற ஒரு ஹ பீக் இருக்குது அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா மகா பர்பத் இது என்டையராக பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இதில் தான் இருக்கும் நேபாளில் வந்து கவர் ஆகிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ இந்த பீர் பஞ்சலில் தான் பார்த்திங்கன்னா இவன் ரோட்டங் பாஸ் இருக்குது அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா வந்து லாங்கஸ்ட்டு ரயில்வே டனலும் இருக்குது லெவன் 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 பாயிண்ட் டூ ஒன் ஃபைவ் கிலோமீட்டர் இந்த இடத்துல தான் இருக்குது ஸோ த மேஜர் பாஸஸ் இந்த ஹிமாலயாஸ் ஆர் காரக்கோரம் பாஸ் ஜம்மு காஷ்மீர் ஜோசிலா பாஸ் ஷிப்கிலா பாஸ் ஹிமாச்சல் பிரதேஷ் ஸோ என்னென்ன பாஸ் எந்தெந்த ஊரில் இருக்குது அப்படின்றத பார்த்துக்கோங்க காரக்கோரம் பாஸ் பார்த்திங்கன்னா ஜம்மு அண்ட்
எப்படின்னா வந்து சிப்கிலா பாஸ் காரக்கோரம் பாஸ் போம்டிலா பாஸ் நாத்தலா பாஸ்னு கொடுத்துட்டு அது பக்கத்தில் ஹிமாச்சல் பிரதேஷ் அருணாச்சல் பிரதேஷ் சிக்கிம் அப்படின்றத கொடுத்துட்டாங்க ஸோ மேட்ச் பண்ணுற மாதிரி ஸோ அந்த மாதிரி வந்துலாம் வந்து நீங்கள் வந்து பார்த்து வச்சுக்கணும் ஸோ காரக்கோரம் பாஸ் பார்த்திங்கன்னா ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீரில் இருக்குது ஜோசிலா பாஸ் பார்த்திங்கன்னா ஹிமாச்சல் பிரதேஷில் இருக்குது பொம்டிலா பாஸ் பார்த்திங்கன்னா அருணாச்சல் பிரதேஷில் இருக்குது நாத்தலா பாஸ் அண்ட் ஜலிப்லா பாஸ் பார்த்திங்கன்னா சிக்கிமில் இருக்குது அடுத்தது சிவாலிக் ஆர் அவுட்டர் ஹிமாலயாஸ் தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இது சிவாலிக் பார்த்திங்கன்னா அவுட்டர் ஹிமாலயாஸ் ஏன்னா வந்து ஹிமாலயாஸோட எஜ்ஜில் தான் அவுட்டரில் தான் இந்த ஹிமாலயாஸ் வந்து ஃபார்ம் ஆகிருக்கும் எக்ஸ்டெண்ட் ஃப்ரம் ஜம்மு ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் டு அசாம் ஸோ இங்கே நம்ம மேப்பில் பார்த்தோம் இல்லையா ஸோ ஜ ஜம்முலேருந்து பார்த்திங்கன்னா அசாம் வரைக்கும் தொடுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ இதை வந்து என்னென்ன கவர் ஆகி ஆகியிருக்கும் அப்படின்னு நான் ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் உங்களுக்கு கவர் ஆகும் ஷிவாலிக்கில் அதே மாதிரி ஹிமாச்சல் ஹிமாச்சல் பிரதேஷ் வந்து கவர் ஆகும் உத்தரகாண்ட் க கவர் ஆகும் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா நேபால் கவர் ஆகும் பூட்டான் கவர் ஆகும் அருணாச்சல் பிரதேஷ் கவர் ஆகும் வெஸ்ட் பெங்காலும் இந்த ஷிவாலிக்கில் வந்து உங்களுக்கு வந்து கவர் ஆகும் இட் இஸ் பார்ட்லி மேட் பை த டெப்ரிஸ் ப்ராட் பை த ஹிமாலியன் ரிவர்ஸ் த ஆல்டிடியூட் வேரிங் பிட்வீன் நைன் ஹண்ட்ரட் டு லெவன் ஹண்ட்ரட் மீட்டர்ஸ் எலிவேஷன் ஆஃப் திஸ் ரேஞ்ச் இஸ் தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் மீட்டர் த வித் ஆஃப் த ஷிவாலிக் வேரி ஃப்ரம் ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர் இந்த ஈஸ்ட் டு ஃபை ஃபிஃப்டி கிலோமீட்டர் இந்த வெஸ்ட் ஸோ ஷிவாலிக் பார்த்திங்கன்னா வந்து டென் கிலோமீட்டர் பார்த்திங்கன்னா ஈஸ்ட்டில் வந்து இருக்கும் அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா ஃபிஃப்டி கிலோமீட்டர் பார்த்திங்கன்னா வெஸ்ட்டில் வந்து இருக்கும் ஸோ டெப்ரீஸ் மூலமாக தான் ஹிமாலயன் ரிவர்ஸில் இருக்க டெப்ரீஸ் மூலமாக தான் இந்த ஹிமாலயாஸ் இந்த ஷிவாலிக் ஹிமாலயாஸ் வந்து உருவாகியிருக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதே மாதிரி இதோட ஆல்டிடியூட் பார்த்துக்கோங்க நைன் ஹண்ட்ரட் டு லெவன் ஹண்ட்ரட் மீட்டர்ஸ் எலிவேஷன் ஆஃப் த ரேஞ்ச் பார்த்திங்கன்னா தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் மீட்டர் இருக்கும் த லாங்கிடியூடட் வேலிஸ் ஃபவுண்ட் பிட்வீன் த ஷிவாலிக் அண்ட் த லெசர் ஹிமாலயாஸ் ஆர் கால்ட் டூன்ஸ் இன் த வெஸ்ட் அண்ட் டூ இயர்ஸ் இன் த ஈஸ்ட் தீஸ் ஆர் த ஐடியல் சைட்ஸ் ஃபார் த டெவலப்மெண்ட் பாண்ட் செட்டில்மெண்ட்ஸ் இன் திஸ் ரீஜியன் ஸோ இந்த நம்ம இந்த மேப்பில் பார்த்த மாதிரி பார்த்திங்கன்னா ஸோ லெசர் ஹிமாலயாஸ் நம்ம இங்கே பார்த்தோம் இல்லையா லெசர் ஹிமாலயாஸ் இதுக்கு மேலே பார்த்திங்கன்னா கிரேட்டர் ஹிமாலயாஸ் வரும் இந்த இடத்துல ஸோ இந்த ஷிவாலிக்குக்கும் லெசர் ஹிமாலயஸ்க்கும் நடுவில் ஒரு பகுதி இருக்குது பார்த்திங்கன்னா அதை தான் வந்து நம்ம டுன்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் டுன்ஸ் அப்படி டூ டுன்ஸ் இல்லைன்னா டூ இயர்ஸ் டுன்ஸ் வந்து வெஸ்ட் பகுதியில் பார்த்திங்கன்னா டுன்ஸுன்னு சொல்கிறாங்க ஈஸ்ட் பகுதியில் பார்த்திங்கன்னா டூ இயர்ஸ்ன்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இதை வந்து நல்லா பார்த்துக்கோங்க டுன்ஸ் வந்து எதுக்கு இது இடைப்பட்ட இதில் இருக்குதுன்னு பார்த்திங்கன்னா லெசர் ஹிமாலயாஸ்க்கும் அவுட்டர் ஹிமாலயாஸ்க்கு அதாவது ஷிவாலிக் ரேஞ்சுக்கு நடுவில் இருக்கிறது தான் இந்த டுன்ஸ் டெஹ்ரா டுன்ஸ் அப்படின்லாம் சொல்கிறோம் இல்லையா குன்றுகள் தான் பார்த்திங்கன்னா இந்த டுன்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறது உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அடுத்த பூர்வாஞ்சல் ஹில்ஸை பற்றி பார்ப்போம் பூர்வாஞ்சல் பார்த்திங்கன்னா என்டையராக வந்து ஈஸ்டர்ன் பகுதியில் வந்து தான் இருக்கும் திஸ் ஆர் த ஈஸ்டர்ன் ஆஃப் ஷூட் ஆஃப் ஹிமாலயாஸ் இட்ஸ் எக்ஸ்டென்ட் இன் த நார்த் ஈஸ்டர்ன் ஸ்டேட் ஆஃப் இந்தியா மோஸ்ட் ஆஃப் த ஹில்ஸ் ஆர் லொக்கேட்டட் அலாங் த பார்டர் ஆஃப் இந்தியா அண்ட் மயன்மார் வைல் அதர் ஆர் இன்சைட் இந்தியா டாஃப்லா ஹில்ஸ் அபோர் ஹில்ஸ் மிஷ்மி ஹில்ஸ் பட்காய் பம் ஹில்ஸ் நாகா ஹில்ஸ் மணிப்பூர் ஹில்ஸ் மிசோ ஹில்ஸ் திரிபுரா ஹில்ஸ் மிக்கிர் ஹில்ஸ் காரோ ஹில்ஸ் காசி ஹில்ஸ் ஜெயண்டியா ஹில்ஸ் ஆர் த ஹில்ஸ் விச் ஆர் கலெக்டிவ்லி நோன் அஸ் பூர்வாஞ்சல்ஸ் இது எல்லாமே சேர்ந்தது தான் பார்த்திங்கன்னா பூர்வாஞ்சல்ஸ் இது பார்த்திங்கன்னா ஹில் ரேஞ்சஸ் பார்த்திங்கன்னா மயன்பார் பார்டர் ஒட்டி வரது எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா பூர்வாஞ்சல் ஹில்ஸ் அப்படின்றது சொல்கிறாங்க ஸோ நார்த் டு சவுத் எடுத்துக்கோங்க ஸோ நார்த் டு சவுத் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஸோ அருணாச்சல் பிரதேஷில் பார்த்திங்கன்னா பட்கோ இருக்குது நாகாலாண்ட் பார்த்திங்கன்னா நாகா ஹில்ஸ் இருக்குது மணிப்பூரில் பார்த்திங்கன்னா மணிப்பூர் ஹில்ஸ் இருக்குது மிசோரில் மிசோரமில் பார்த்திங்கன்னா லுஷா ஹில்ஸ் இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி நார்த் டு சவுத் அப்படின்னு அரேஞ்ச் இந்த மாதிரி ஒரு கொஷின் வந்து கேட்டிருந்தாங்க ஸோ நார்த் டு சவுத் வந்து அரேஞ்ச் பண்ணுங்கள் ஹில்ஸ் அப்படின்னு சொல்லும்போது பட்காய் நாகா மணிப்பூர் லூஷாய் அதே சவுத் டு நார்த் அரேஞ்ச் பண்ண சொன்னால் லூஷாய் மணிப்பூர் நாகா பட்காய் அப்படின்னு வரும் ஸோ இந்த சைடு இந்த நார்த் ஈஸ்டர்ன் ஸ்டேட்ஸில் எல்லாம் கவர் பண்ணுற ஹில்ஸ் எல்லாமே அலாங் த மயான்மார் பார்டர
so kashmir punjab himalayas located between indus and Sad- uh, uh, indus ku sadlaj river ku nadu la irukiradha vandha nam enna solran nu paathina kashmir punjab himalayas appdin solrom so adhe mari sadlaj ku kali ku nadu la irukiradha vandha kumanan himalayas appdin solrom adhe vandha kali ku tista ku irukiradha himalayas nu nam enna solran na central nepal himalayas appdin solrom அதே வந்து டிஸ்டாக்கும் திகாங்குக்கும் இருக்கிறது பார்த்திங்கன்னா அசாம் ஈஸ்டர்ன் ஹிமாலயாஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ நீங்கள் வந்து இது எப்படி படிக்கணும்னா ஸோ இண்டஸ் சட்லஜ் காலி டிஸ்டா திபாங் அப்படின்னு எழுதிக்கோங்க ஸோ இண்டஸ்க்கும் சட்லஜ்க்கும் இருக்கிறது பார்த்திங்கன்னா காஷ்மீர் பஞ்சாப் ஹிமாச்சல் ஹிமாலயாஸ் ஸோ சட்லஜ்க்கும் காலிக்கும் இருக்கிறது பார்த்திங்கன்னா குமணன் ஹிமாலயாஸ் ஸோ காலிக்கும் டிஸ்டாக்கும் நடுவில் இருக்கிறது பார்த்திங்கன்னா ரிவர்க்கு நடுவில் இருக்கிறது பார்த்திங்கன்னா சென்ட்ரல் நேபால் ஹிமாலயாஸ் ஸோ அதே மாதிரி டிஸ்டாக்கும் திகாங்குக்கும் இருக்கிறது பார்த்திங்கன்னா அசாம் ஈஸ்டர்ன் ஹிமாலயாஸ் ஸோ இந்த ஷார்ட்கட்டை வந்து ஃபார்ம் ஃபார்ம் பண்ணிக்கோங்க ஐஎஸ்கே டிடி அப்படின்றத ஃபார்ம் பண்ணிவிட்டு ஸோ நடுவில் இருக்கிறதெல்லாம் எப்படி எப்படி அப்படின்னு நீங்கள் வந்து ஃபார்ம் பண்ணிக்கோங்க காஷ்மீர் பஞ்சாப் ஹிமாலயாஸ் குமணன் ஹிமாலயாஸ் நே சென்ட்ரல் நேபால் ஹிமாலயாஸ் அசாம் ஈஸ்டர்ன் ஹிமாலயாஸ்ன்னு ஃபார்ம் பண்ணிக்கோங்க ஸோ அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா ஸோ இந்த ஹிமாலயாஸ் வந்து ரொம்ப அதி ஹிமாலயாஸ் தான் பார்த்திங்கன்னா இந்த சவுத் வெஸ்ட் மான்சூனை வந்து மான்சூன் வந்து பிளாக் பண்ணி ஹெவி ரெயின்ஃபால் வந்து நார்த் இந்தியனுக்கு வந்து கொடுக்குது அதே மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இது வந்து இந்த ஹிமாலயாஸ் பார்த்திங்கன்னா ஒரு பேரியர் நேச்சுரல் பேரியராகவும் இருக்குது ஸோ ஏன்னா வந்து அந்த சைடு நார்த் சைடில் வந்து வர அதிகமான குரு குளிர் காற்றெல்லாம் வந்து இந்தியாவுக்கு வராமல் தடுக்கிறது வந்து இந்த ஹிமாலயாஸ் தான் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ மேஜர் பில்கிரிம் சென்டரான அமர்நாத் கேதர்நாத் பத்ரிநாத் வைஷ்ணவ தீப் எல்லாம் இந்த ஹிமாலயன் ரேஞ்சஸில் தான் இருக்குது நிறைய வந்து ரா மெட்டீரியல் ஃபாரஸ்ட்டுக்கெலாம் இந்த ஃபாரஸ்ட்டுக்கு பேஸ்ட் இண்டஸ்ட்ரீஸ்க்கெலாம் ரா மெட்டீரியல் வந்து இந்த ஹிமாலயாஸ் வந்து ப்ரொவைட் பண்ணுது ஸோ இதில் வந்து நிறைய ரிச் பயோடைவர்சிட்டி இருக்குது அப்படின்றத சொல்லியிருக்காங்க ஸோ நம்ம இப்போ வந்து ஷார்ட்டாக பார்ப்போம் இதெல்லாமே ஸோ நீங்கள் வந்து தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது என்னென்ன ஹிமாலயாஸ் அப்படின்ற டாபிக் வரும்போது நீங்கள் தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹிமாலயாஸோட இன்னொரு பேர் என்ன அப்படின்றது எங்கஸ்ட் ஃபோல்ட் மவுண்டன் ஸோ ஓல்டஸ்ட் ஃபோல்ட் மவுண்ட் கேட்டாங்கன்னா ஆரவல்லி ரேஞ்ச் அப்படின்னு எழுதுங்க அது அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது எப்போ வந்து இதுக்கு இன்னொரு பேர் இருக்குது அபோர்ட் ஆஃப் ஸ்னோ என் சான்ஸ்கிரிட் மொழியில் வந்து ஹிமாலயாஸ்னா பார்த்தீங்கன்னா அபோர்ட் ஆஃப் ஸ்னோ அப்படின்னு வந்து கொடுத்துருப்பாங்க அடுத்தது வந்து மூணு வகையாக பிரித்தோம் ட்ரான்ஸ் ஹிமாலயாஸ் அது அதுக்கடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா சென்ட்ரல் ஹிமாலயாஸ் அதுக்கடுத்து பார்த்திங்கன்னா பூர்வாஞ்சல்னு பிரித்தோம் ஸோ ட்ரான்ஸ் ஹிமாலயாஸ்க்கு இன்னொரு பேர் என்னென்னா வெஸ்டர்ன் ஹிமாலயாஸ் அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா டிபட்டியன் ஹிமாலயாஸ் ஏன்னா வந்து இது பெரும்பாலான பகுதி வந்து திபத் ரீஜனில் இருக்கிறனால இதுக்கு இன்னொரு பேர் இருக்குது அது என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா டிபட்டியன் ஹிமாலயாஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ சென்ட்ரல் ஹிமாலயாஸில் தான் மூணு வகையாக பிரித்தோம் ஸோ என்ன என்னென்னு பார்த்தோன்னா ஹிமாத்ரி ஹிமாச்சல் அடுத்து பார்த்திங்கன்னா ஷிவாலிக்குன்னு பிரித்தோம் ஸோ ஹிமாதிரியில் தான் பார்த்திங்கன்னா ஹையஸ்ட் மோஸ்ட் ஆஃப் த ஹையஸ்ட் பீக்ஸ் எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா இந்த ஹிமாதிரியில் தான் இருக்குது ஸோ அதோட மீட்ரு எவ்வளோன்னு பார்த்திங்கன்னா சிக்ஸ் தௌசண்ட் மீட்ரு இருக்கும் அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா ஹிமா ஹிமாச்ச ஹிமாச்சலில் தான் பார்த்திங்கன்னா இந்த டூரிஸ்ட் சென்டர்ஸ் எல்லாமே இருக்கும் அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா அந்த பீர் பஞ்சால் ரயில்வே டனல் தௌலதார் மகாபர்பத் எல்லாமே வந்து இந்த இடத்துல தான் இருக்கும் அதே மாதிரி சிம்லா டார்ஜிலிங் நைனிடால் எல்லாமே இந்த இந்த சி இந்த இடத்துல தான் இருக்கும் அப்படின்றதும் பார்த்தோம் ஸோ இதோட உயரம் எவ்வளோ இருக்குன்னு பார்த்திங்கன்னா த்ரீ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் டு ஃபோர் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் மீட்டர் இருக்கும் அப்படின்றத பார்த்தோம் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இந்த ஷிவாலிக்லேயும் லெசர் ஹிமாலயாஸ்க்கு நடுவில் தான் இந்த டூ இயர்ஸ் டூன்ஸ் எல்லாம் இருக்கும் அப்படின்றத நம்ம வந்து பார்த்தோம் இதோட ஹைட் எவ்வளோ இருக்குன்னு பார்த்திங்கன்னா நைன் ஹண்ட்ரட் டு லெவன் ஹண்ட்ரட் அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம் அப் அதுக்கடுத்து நம்ம பார்த்தது பார்த்திங்கன்னா ஈஸ்டர்ன் ஆர் பூர்வாஞ்சல் ஹில்ஸ் பற்றி பார்த்தோம் ஸோ இந்த ஈஸ்டர்ன் ஆர் பூ பூர்வாஞ்சல் ஹில்ஸ் பார்த்திங்கன்னா என்டையராக வந்து நார்த் ஈஸ்டர்ன் ஸ்டேட் ஸ்டேட்ஸை வந்து கவர் ஆகிற மாதிரி இருக்கும் இந்தியா மயன் பார்டர் பார்டர் வந்து தொடர மாதிரி இருக்கும் அப்படின் அந்த இந்தியன் மயன் பார்டர் பார்டரை தொடர்றது எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா பூர்வாஞ்சல் ஹில்ஸ் அப்படின்றத நம்ம சொல்கிறோம் ஸோ தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் வீடியோ வந்து லேட்டாக போடுறதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப சாரி கண்டினியூஸாக நான் வீடியோ போட ட்ரை பண்ண